สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับจาก b l o g อสุรเดช .com นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์ฉายเดี่ยวนะครับครั้งนี้จะพูดถึงศิลปะการดีไซน์เว็บไซต์นะครับหรือว่าเว็บบล็อกของเรานะครับผมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการเขียนภาษา HTML หรือว่าการเขียน CMS ต่างๆนะครับให้กับเว็บไซต์เนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เป็นนะครับก็ใช้ของฟรีจาก WordPress เนี่ยแหละครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมเ,เลือกการสร้างเว็บไซต์เนี่ยโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์ผมเลือกเป็น WordPress นะครับผมจึงเลือกการดีไซน์โดยใช้ธีมฟรีของ WordPress นั่นเองนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้า WordPress ของเรานะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ Dashboard ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเลือกมาที่หัวข้อ Appearance นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Themes จากนั้นเนี่ยก็เลือกหัวข้อตรงนี้นะครับเป็น install themes นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าผมก็ได้ติดตั้งธีมต่างๆไว้นะครับเยอะแยะมากมายเลยข้างล่างอันนี้คือธีมที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับจะเลือกเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกใจก็ไปที่ install theme ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกว่าเราอยากได้ธีมที่มีลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็อยากได้กี่คอลัมน์ความกว้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีค่าฟีเจอร์ต่างๆเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มี subject นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเลือกอถ้าเป็นเลือกเป็นสีนะครับจะเลือกโทนสีขาวนะครับไวท์หรือไลท์นะครับก็ไอติกสักอันเดียวนะครับหรือว่าถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ยผมก็จะชอบประมาณ 2-3 ถึงคอลัมน์เท่านั้นเองนะครับก็เลือกสักอันหนึ่งส่วนฟีเจอร์นะครับผมจะชอบเลือกธีมออปชั่นนะครับก็จะสามารถปรับแต่งธีมต่างๆเนี่ยได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่ามีฟังก์ชันในการปรับรูปแบบได้ง่ายขึ้นนะครับส่วน subject ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเลือก theme option นะครับแล้วก็กดปุ่ม file themes ก็จะขึ้น theme ที่ตรงกับที่มี theme option นะครับผมก็วิธีการก็ไม่ยากนะครับก็เลือกอันที่ถูกใจผมก็จะ,ะในกรณีนี้ผมยังไม่ได้เลือกคอลัมน์ขอจะลองดูอันที่มี2คอลัมน์ที่ต้องการนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับชื่อธีมก็คือชื่อบล็อก2นะครับปรากฏลิงก์อินสตอลนาวนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ต้องการจะเปิดการใช้งานธีมเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยก็กด activate ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะลองดู live preview ก่อนก็ได้นะครับก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาหน้าตาคร่าวที่ธีมที่เลือกเนะี่ยมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าต้องการถูกใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่ม save and activate ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ไม่เปลี่ยนนะครับก็เลย cancel ไปนะครับวิธีการลบธีมก็ไม่ยากนะครับก็มาที่หัวข้อ appearance แล้วก็ไปที่ธีมนะครับแล้วก็ทำการกด delete ธีมที่ไม่ต้องการออกไปนะครับก็จะขึ้นปุ่มโอเคก็กดโอเคยืนยันการ delete การลบนั่นเองนะครับมันก็จะลบก็จะหายไปนะครับอย่างเมื่อสักครู่อันนี้เพิ่ง install มาถ้าต้องการจะลบก็กด delete นะครับนะครับผมถ้าเราลงไว้เยอะเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะทำให้เว็บเราช้าด้วยนะครับเนื่องจากว่า
มันเป็นหนักโฮสต์ของเรานะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็แนะนำให้ลบออกให้หมดนะครับผมก็เหลืออันที่ต้องการอย่างเดียวนะครับข้อแต่ข้อเสียของการใช้ทีมพวกนี้ก็คือว่าบางครั้งอาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ต้องการนะครับอย่างเช่นทีมนี้มันไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยที่ความที่ผมใช้มานานนะครับผมก็เลยชอบตัวนี้มันไปแล้วนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนั่นเองนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือว่าแต่ละตีมเนี่ยมันจะมีการปรับออปชันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้คือข้อเสียที่การออกแบบเว็บไซต์ด้วยทีมฟรีของ WordPress เนี่ยเป็นจุดใหญ่เลยก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนทีมทีนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเรียนรู้ระบบการจัดการของทีมนั้นๆเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับบางบางเว็บบางทีมนะครับก็มีรูปแบบการปรับที่คล้ายกันนะครับแต่เท่าเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่เนี่ยจะแตกต่างกันเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดอันนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเอาเองนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นกันบ้านไว้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราหาไม่ถูกใจนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราไปที่ Google นะครับ Google แล้วก็ลองปรับเป็น google.com ดูนะครับถ้าให้ดีก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมจากนั้นก็กดในช่องนะครับว่า wordpress theme free นะครับก็จะขึ้นรายชื่อ theme ขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับอย่างนี้ก็รวม70ทีม50ทีมนะครับผมก็ลองเลื่อนมาดูนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับเขาบอกเป็นพรีเมียมทีมก็แสดงว่าไม่ฟรีนะครับเราก็หาอันที่มันฟรีนะครับผมส่วนใหญ่จะจะพรีเมียมว่าฟรีเหมือนจะโดนหลอกแล้วนะครับมีแต่พรีเมียมทั้งนั้นเลยนะพรีเมียมส่วนใหญ่ก็จะเสียตังค์นะครับต้องซื้อเขานะครับเพราะว่าเขาเสียแรงในการดีไซน์ออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากซ้ําใครหรือว่าไม่อยากเป็นเว็บโหลๆนะครับโดยใช้ตีเหมือนคนอื่นๆที่เขาดาวน์โหลดมาฟรีเนี่ยเราก็สามารถซื้อเขาได้นะครับก็จะทําให้เกิดความแตกต่างแล้วก็เกิดการจดจําของผู้เยี่ยมเว็บเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวตรงนี้ผมยังไม่เจอฟรีเลยก็ไม่เป็นไรปิดไปไปดูอีกเว็บหนึ่งดีกว่าอ่าอย่างตรงนี้ก็มีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยสมมติอ่าเราถูกใจตีมตีมนี้แล้วก็ดาวน์โหลดก็พอดีอ่าผมใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยดาวน์โหลดนะครับก็กด cancel ไปละกันนะครับเราก็สามารถดูเดโมได้นะครับว่าถ้าเราเอาไปลง WordPress ของเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเขาก็มีตัวอย่างให้ดูก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ถ้าเราถูกใจเดโมของเขานะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไปติดตั้งใน WordPress ของเรามันจะแตกต่างจากการอินสตอร์ทีมขั้นแรกนิดหนึ่งก็คือไปที่หัวข้ออินสตอร์ทีมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากหัวข้อเสิร์ชเป็นอัปโหลดนะครับเสร็จแล้วก็กดชูดไฟล์นะครับก็ไปที่ทีมที่เราโหลดมาจากเว็บไซต์อื่นๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เขาแนะนำว่าให้เป็นนามสกุล .zip เท่านั้นนะครับแล้วก็กด install now ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเหมือนสักครู่นี้นะครับเราก็ทำการ activate หรือว่าทำการ live review preview ก่อนก็ได้นะครับก็จะเหมือนกันก็จะแตกต่างกันแค่ตรงอัปโหลดแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็คือนี่คือทักษะหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีนะครับ
ในการที่เราจะเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์ชายเดี่ยวนะครับก็คือหนึ่งในทักษะที่สําคัญนะครับในการหาเงินออนไลน์นั่นเองนะครับก็หวังว่าคนจะเป็นแนวทางแล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับผมแอมสุรเดชจากบล็อกอสุรเดช .com สวัสดีเพียงเท่านี้ครับ